welcome to this class so last lecture upon mcq solve karte we have solved 22 examples so far so we'll move on so next example we have already shared a pdf with you you can refer this question numbers from that pdf itself so next question is 25 the amplitude of oscillation of particle executing a linear shm is amplitude the a equals to phi u upon phi square if its frequency is frequency nu is given as 20 hertz 20 hertz then the magnitude of maximum acceleration so maximum acceleration a max is given by a omega square at the frequency the angular frequency by j so omega equals to 2 pi multiplied by nu <clears throat> so 2 pi multiplied by 20 this would be 45 so this is a pi u upon pi square multiplied by omega square is what 1600 pi square 1600 pi square so pi square pi square gets cancelled so this would be 80 0, 0. this is centimeter per second square because this amplitude is given in centimeter so this is equivalent to what 80 meter per second square the answer is 80 meter per second square so we just have to remember this formula maximum acceleration is a omega square okay next next is 28 next 28 a horizontal platform with small object placed on it executes linear shm in a vertical direction <clears throat> amplitude of oscillation is 40 centimeter what should be the least period of this oscillation so that the object is not detached from the platform so object doesn't detach while it's in a cell samja uh, m is the mass of object then detach the while in a cell the, this weight of object should be balanced by restoring force should be balanced by restoring force. So, the weight detached by an SL, which is performing vertical SHM, and amplitude of the LLM. So, so, this force, this force would be maximum at what? At x equals to maximum amplitude. So, this leads to an expression mg equals to k times a. mg equals to k times a when x equals to, when this displacement becomes equals to amplitude. Okay, so at that time it will not detach and apply which are like so that uh, least period period which are like periods of formula again we have this expression omega square equals to k divided by m omega square equals to k divided by m and from this expression this is equals to g divided by a g divided by a k divided by m is g divided by a so g we have given value 10 amplitude 40 that's it that's it 0 0.4 meter so if you solve this you get omega equals to 5 omega equals to 5 so we want a time period so time period is 2 pi by omega so this is 2 pi divided by 5 this is nothing but 0 0.4 times pi 0 0.4 times pi so this is important in this particular example so weight should be balanced by restoring force which will be maximum at extreme position that is at displacement x equal to amplitude next 30 a particle is executing linear shm its velocity at distance x is given by so we have given this velocity expression v square equals to 144 minus 9 x square where x is in meters and x is displacement what is the maximum amplitude amplitude of the final sorry what is the amplitude amplitude of shm relation this is the relation between velocity and position so we know the relation between velocity and position omega square root of a square minus x square so on squaring both sides we get v square equals to omega square into bracket a square minus x square simplify karayla we get a square omega square minus omega square x square so hey relation given relation and he applied available as little formula there compare kela a square omega square this constant is equals to 144 and coefficient of this x square coefficient of this x square dependency omega square is equals to 9 is equal, sorry is equal to 9 so we get omega equals to 3 omega equals to 3 omega square which values the sum of the 9 put kela so we get a square equals to 16 this leads to a equals to 4 this leads to a equals to 4 so amplitude of shm would be 4 so just by formula comparison we have to find omega and a next 32 
Explore. A body of mass 200 gram is executing SHM of amplitude, period, magnitude of maximum force acting on particle is maximum force. So maximum force would be this restoring force is Kx and it will be maximum when x is equal to a. When x is equal to a. Mata aplala k directly dilil niya. Pan k is a formula maita aplala. K is m omega square multiplied by a. So sagra value dilil at aplala baga. Ita time period dilil hai. Omega equals to 2 pi divided by time period is what? Time period is 1. So that's 2 pi. So putting these values mass dilil hai 0.2 kg multiplied by omega the square is 4 pi square multiplied by amplitude the level 50 centimeter that is 0.5 so by using or by solving this particular we get the value it in our 5 4 24 so this, this would be 4 newton pi square actually approximately up to the like 10 so just by you knowing the formula maximum force so restoring force is given by kx it will be maximum at x equal to a maximum force k a k ch value directly the little name we know the expression for k m omega square multiplied by a just put the values and get the answer next 33 a particle performs shm of period 2 pi and amplitude 2 centimeter at what distance from the mean position its velocity and acceleration are numerically equal again at which position at what distance is at what position from the mean position. So, after the kai is the velocity any uh, displacement the relation pi j. So, we have been given that acceleration. Acceleration is what? Acceleration is omega square x. This is equals to, this is equals to what? Velocity. Velocity is a magnitude as the omega square root of a square minus x square. So, omega, a omega cancel on, array. on squaring both sides, we get omega square equals to a square minus x square. So, at the time of time period, t equals to 2 pi. So, from this omega equals to 2 pi divided by t, this would be 1. So, use this value. It's 1 equals to 1 equals to time and are 1 equals to a square. a square is what? a square is 2. Amplitude 2 square minus x square. So, this gives us x equals to x equals to what time will be able to acceleration and he numerically equal a cell there oh, sorry x right like it's a uh, squaring it's a x square i so this would be x square x square multiplied by so 2x square would be 4 so x would be root 2 x would be root 2 the kai kare jay fukta apla la equations all kare chet omega square Acceleration say expression might by velocity expression might by but the one dependency on position x equal ahead solve kara baki just a grass variable to value tomorrow the lily ahe will get the answer next next 36 block rests on a rough surface horizontal rough horizontal drawing board which is executing shm in horizontal plane okay Suppose this is rough surface. H or block. And this is performing horizontal SHM, horizontal plane mode. With an amplitude A. What is the frequency of oscillation? What is the frequency of oscillation? Mata ita yala rough surface amutlanter zo restoring force as nare. Restoring force. So restoring force would be equals to friction force. Restoring force put last nare friction force. But restoring force is given by Kx equals to restoring sorry friction force as not okay weight weight equals to mg this would be equal to normal reaction so mu coefficient of friction times normal reaction which is mg so from this apply like i find out that it's a time period so apply like i'm with the k divided by m the actual value came with up the mu g divided by x mu g divided by x whatever so what will be the frequency of oscillation for which the block will just start to slip. A block will just start to slip sati. K divided by M. Yachi value kai pai j. Mu g divided by this amplitude is maximum. Maximum amplitude is, sorry, maximum displacement is A. So K by M is what? This is nothing but omega square. So from this, apply find out kai karai frequency. 
So omega would be square root of mu g divided by a. And new frequency equals to 2 pi divided by, sorry, 2 pi, sorry, omega divided by 2 pi. Omega divided by 2 pi. So from this expression we get, this is 1 upon 2 pi multiplied by omega means root of mu g divided by a. So frequency of oscillation kind of 1 upon 2 pi mu g divided by a. Ja again, the key point is restoring force equal to friction force. Friction force is mu mg. That's it. <coughs> Next, 37. A particle executes a linear SHM with amplitude 4 cm. At mean position, the velocity of the particle is 10 cm per second. At the displacement of particle, so what is the displacement of particle when the speed becomes fine? Again, we have this relation here. Velocity is Velocity is the expression of the direct square. This is omega square into bracket a square minus x square. a square minus x square. And what is the velocity of particle at mean position? Velocity at particle at mean. So at mean position. At mean position means x equal to 0. P equals to the line 10. P equals to 10 centimeters. So that's why from this expression, this is 100. V square 100 equals to omega square x value 0 put kill a square. So from this you get a omega equals to 10. A omega equals to 10. And ita ita apply kai dil lai ki yachi value dil lai amplitude chi. Amplitude chi value dil lai 4. So from this you get omega equals to pi by 2. Omega equals to pi by 2. And at the find out kai karate velocity. So what is the displacement of particle when its speed becomes 5? So V equals to phi u the little after V equals to phi u the yeah, equation one more the put kill up on the kind of 20 phi u equals to 20 phi u equals to omega chi value upon find out kill it at a square magic at 20 phi u divided by 4 into bracket h of square h value the little for 16 minus x square 24 25 cancel a 4 equal to nra 16 minus x square is equals to 4. So, x square becomes 12. That's why x becomes uh, 2 root 3. 2 root 3. We have again used what? carefully read We want the relation between velocity and displacement. We know the relation. V equals to omega times square root of a square minus x square. So, the little condition used kara. The JJ values the variable values required at the find out kara. Again, put the values in the given equation or whatever we know the formula and get the answer straightforward next 39 a particle is performing linear shm of period 12 seconds if the velocity of particle is pi after 2 seconds after 2 seconds after crossing the mean position the path length of shm is Path length of SHM is. Atapala period the time period. T equals to what? 12 seconds. So H on upon omega leaves. Omega is what? Omega is 2 pi by T. 2 pi by 12. So this would be pi by 6. Omega is pi by 6. So suppose if I write the expression, expression kali to some dummy velocity the expression. Velocity equals to A. Taitavaga. At a time t equal to zero, somewhere at a time t equal to zero, a particle is performing SHM if velocity of particle is pi after two seconds after crossing mean position. But suppose asamoni upon ki aplazo SHM starts a little mean position person starts a little. When the mean position person starts a little, the yasa expression kai gaitsa a sin omega t current at a time t equal to zero, sin zero x equal to zero. Na. So it is starting from mean position. But yachavarun apply expression velocity is a camera it's a derivative of displacement with respect to time so we get a omega cos omega t a omega cos omega t at the here relation come up right so can read the question carefully apply like the velocity the time dependence by j so we must use this expression whatever matter therefore therefore apply like the velocity the little particle g after two seconds whatever expression use current velocity pi equals to a into omega chi value upon find out kill pi by 6 cos into 
omega h value pi by 6 after crossing 2. So time is 2. So cos pi by 3. Cos pi by 3. Pi by 3 is 60 degree. Cos 60 is half. So you get a into pi by 6 into half. a into pi by 6 into half. So you get what? So pi equals to pi. Pi gets cancelled. By solving this equation, you get a equals to 12. The amplitude is 12. Everything is in centimeter. So, sorry. Uh, this is given in meter. So, it should be in meter. Anyway, question is given. All options are given in centimeter. Could be the printing mistake. Well, it's okay. So, uh, path length is here. Path length. Path length would be 24 centimeters. Or 24 centimeter meter depending on question. Twice of amplitude. Twice of amplitude. Again, we have to use the velocity and time to dependence by this. We have to use the periodic relation of velocity. So, next we have 39 and 3. Next, 43. Next is 43. Let's solve 43. A particle is performing a linear SHM. If at time t equal to 0, its displacement is 1 centimeter. <coughs> At t equal to zero, at t equal to zero, displacement is one centimeter. And its velocity is pi centimeter per second, and its angular velocity v is pi centimeter per second, and angular frequency omega omega equals to frequency is pi. Angular frequency pi. Then the amplitude of its motion is then the amplitude of its motion is. So, what is the relation between the two? It's very simple. At certain time, x, v and omega. We have the value of the velocity of the formula. V equals to omega square root of a square minus x square. Use this formula. So, pi equals to omega g value 1 pi square root of h value minus x g value 1 1 the square. Pi pi gets cancelled, squaring both sides. 1 equals to a square minus 1. Therefore, a equals to root. a equals to the root. Straightforward. The important thing again, just the question. At certain time, to mala x delay, v delay, omega delay, and the chavan of lakai karasa, each value find out karasa, just by using formula. Nothing different. Okay. Next. 46. 46 the motion of oscillating liquid in YouTube is upon last lecture it is a periodic, it is SHM and the time period is the time period equals to 2 pi root h upon g 2 pi root h upon g where h is what YouTube h is the level of the fluid this is h this is h the balance is not Height per fluid per lila, he height yet. My Chamajeva time period is wahi. So, the option could lack correct and it is a simple harmonic and time period is independent of density. Other time period images are some the same height per in the water per lath, kiva mercury per lath. So, it will oscillate with same time period because it does not depend on density of liquid. The answer could lack correct and options key correct and Next, next is 47. Next is 47. The displacement of particle is represented by equation. Displacement of particle is represented by equation. Displacement is equation. Y equals to 0 0.4 into bracket cos square. Cos square of pi t divided by 2 minus, minus sin square of pi t divided by 2. Okay, so that's what you observe. So it's not like a direct periodic relation. Cos of something or sine of some angle. It's a cos square minus sine square. You have a little basic trigonometry. What do you mean? What do you mean? Cos square. Yes, angle same. Yes, angle same. Yes, angle same. So it is like cos square theta minus sine square theta. And this is the formula of cos 2 theta. Cos 2 theta is the formula. You have to say that the revision is cos 2 theta equals to cos square theta minus sin square theta equals to 
टू कॉस स्क्वेर थीटा मैनस वन साइन स्क्वेर थीटा जो तुम्हें वन मैनस कॉस स्क्वेर तो ये तो इक्वल्स टू वन मैनस टू साइन स्क्वेर थीटा ओके तुम्हारा बेसिक जो डबल एंगल के फॉर्म्यूला है तुम्हारा महत्व पाजे सो इफ आई राइट दिस इयर जीरो पॉइंट फोर एंड ब्रैकेट मे टर्म इज कॉस ऑफ टू थीटा हा जो एंगल है ये डबल कराए टू न मल्टीप्लाई के कॉस ऑफ पाइटी कॉस ऑफ पाइटी सो अपन जर आता ऑप्शन मे बगित एम्प्लिट्यूड विचार मोस्टली कारण आता हि जी मोशन है हि मोशन का रिप्रेजेंट करते दिस इज एस एच एम दिस इज एस एच एम एम्प्लिट्यूड जो है एम्प्लिट्यूड ए इक्वल्स टू किस है जीरो पॉइंट फोर सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एस एच एम ऑफ एम्प्लिट्यूड जीरो पॉइंट फोर ऑफ एम्प्लिट्यूड जीरो पॉइंट फोर नेक्स्ट फोर्टी एट नेक्स्ट फोर्टी एट A person normally weighing 60 kg stands on a platform which oscillates up and down, simple harmonically, with a frequency 2 hertz and amplitude 5 centimeter. If machine on the platform gives person's weight, then, अतः person's weight जरी देता है इसलिए तरी इतना क्या है ना रे restoring force है ना रे so it will add at one extreme position it will get subtracted at another extreme position. ये top लगे लाने तेरे बगैर समझा suppose if this platform Suppose this platform, which is weighing, which is counting the weight. Suppose this is performing up and down S H M. So how work is done? Sir, it is our act on our force, restoring force, downward direction, mean position last time. Khali is done, sir, upward direction will be last time. Weight is done. The work is done, sir, what is done? Just last time. Khali is done, sir, what is done? Can restoring force is opposing at the bottom position, and it is helping for weight in top position. So it will show uh, gained or lost weight. So the apple lagai karay sir, the maximum kiti asna ra. Mujhe kiti the farak padna ra weight madhe. The apple show dun karay sir. So apun samjha ha force karay sir. Kx, kx. Ha maximum force kadi asna ra. Maximum kadi asna ra. Equals to k a asna ra. Karon k mujhe iska hai spring constant hai. Ani ek shi value maximum kiti asthe. So amplitude tar apple la dille la. Amplitude tar apple la dille la. Raato fak to prashna kai kiti sir. मग के साठी आपल्याला काय पाहिजे आहे के आपल्याला माहित आहे के इज नथिंग बट यम ओमेगा स्क्वेअर टाइम्स ए टाइम्स ए मग आता आपल्याला किती होणार बघा याचं वेट याचं जर वेट काढायचं म्हटलं आता जर आपल्याला मास मॅक्सिमम रिडिंग ऑफ मशीन मशीन काय दाखवते मास दाखवते मग वेट हा फोर्स आहे हा जो आहे तो काय फोर्स आहे मग मास साठी आपल्याला काय करायला पाहिजे याला जी ना डिवाइड करायला पाहिजे तरच आपल्याला काय मिळणार आहे मास म्हणजे रिड्यूस्ड मास किंवा गेन्ड मास आपल्याला जे मशीन दाखवणार आहे या फोर्सला जी ने डिवाइड केल्यानंतर मिळणार आहे मग जर आपण समजा ही व्हॅल्यू फाइंड आउट केली के ए बाय जी म्हणजे मास मधलं गेन किंवा लूज जे किती कमी झालेलं आहे हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर काय होणार हे यम ओमेगा स्क्वेअर ए डिवायडेड बाय जी करायचं डिवायडेड बाय जी मग यम दिलेला आहे सिक्स्टी इन टू ओमेगा ओमेगा साठी फ्रिक्वेन्सी दिली बघा किती दिलेली आहे टू हर्ट्स सो ओमेगा वुड बी टू पाय मल्टीप्लाइड बाय न्यू सो इट वुड बी फोर पाय सो इट वुड बी फोर पाय त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच किती होणार हे सिक्स्टीन पाय स्क्वेअर सिक्स्टीन पाय स्क्वेअर मल्टीप्लाइड बाय ए झिरो पॉईंट झिरो फाय मीटरमध्ये घ्यायला पाहिजे डिवायडेड बाय जी ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे जी ची व्हॅल्यू टेन दिलेली आहे मग जी आणि पाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू पण टेन दिली आहे सो दिस गेट्स कॅन्सल सो किती होणार आहे याचं बघा समथिंग लाईक फोर्टी फोर्टी एट होणार नाईन सिक्स्टीन फायव्ह म्हणजे एटी एट सिक्स फोर्टी एट राईट फोर्टी एट सो दिस वुड बी फोर्टी एट के जी सो इट विल आयदर गेन फोर्टी एट ऑर लूज फोर्टी एट सो मशीन मॅक्सिमम किती रीड करणार बघा ऑलरेडी आहे सिक्स्टी के जी मॅक्सिमम रीड करण्यासाठी ऍड होणार फोर्टी एट इट वुड बी वन झिरो एट आणि मिनिमम फोर्टी एट मायनस होणार इट वुड बी ट्वेल्व सो मॅक्सिमम वन झिरो एट किंवा मिनिमम ट्वेल्व यातलं कुठला ऑप्शन आहे ऑप्शन बघा डी ऑप्शन करेक्ट आहे मॅक्सिमम रिडिंग ऑफ द मशीन इज वन झिरो एट के जी जे फक्त जो ऍड किंवा रिड्यूस होणारा जो काही फोर्स आहे किंवा मास जे आपण इक्वलंट मास जे आहे ते कशावरून फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला रिस्टोरिंग फोर्स वरून फाइंड आउट करायचं आहे रिस्टोरिंग फोर्स करण्यासाठी के ची व्हॅल्यू लागते दॅट डिपेंड्स ऑन यम अँड ओमेगा त्यासाठी गिवन इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती फक्त आपल्याला युज करायची नेक्स्ट नेक्स्ट इज फिफ्टी वन Let's solve fifty-one. A small wooden cube is placed on plank. The plank performs vertical SHM of frequency. Again, frequency दिली लेपला. 
frequency is 3 divided by pi. Okay. What is the maximum amplitude of particle SHM? So that wooden cube does not leave the plank. Again, same thing. Maximum amplitude satikai mg must be equals to k times amplitude. Yeah, actually, restoring force kx asto, that should be equal to weight and it should it would be maximum when x equals to k, x equals to amplitude. So, yeah, churn up lalakai find out correct say. Uh, maximum amplitude. So, here find out correct. Whatever. Okay. Here find out correct. Kaya onar bagata. A equals to formula kaya zala apla. Mg divided by k. Pan k is a formula mahi te apla la. Mg divided by k is m omega square. K is m omega square. So, m, m gets cancelled. G divided by omega square. So, yaya chan pahle la apla la omega kada lagna ra. Omega equals to 2 pi nu. So, 2 pi multiplied by 3 upon 5. 5 pi gets cancelled. It would be 6. So, G. G chi value of the kitty use karachi sangitli lay here 10. This is 10 divided by divided by omega cha square maji 36. 10 divided by 36 is pi u divided by 80. So, maximum amplitude would be pi u divided by 80. So, again, it's a kind weight is balanced by maximum restoring force which is equal to Ka. Equate kara k cha formula m omega square use kara, you will get the answer. Next. Next book 53. The displacements of two linear simple harmonic oscillators are given by x1 dilila displacement of the other. Hai dilila 3 sine of 100 t plus theta. 100 t plus theta. And dusra dilila aplala x2 equals to 4 cos of 4 cos of 100 t. 4 cos of 100 t. <coughs> And which are like Aplala, what is the phase difference between the velocities? Velocity is kind of yachi velocity and are V1. Yala differentiate kill another. A sign a derivative cos and hit t is a derivative 100 multiply on So it would be 300 sin cos a 100 t plus theta. And yachi velocity x2 la differentiate kara V2 would be a cos a derivative sin minus sin. And 100 no multiply, so it would be minus 400 minus 400 sine of minus 400 sine of 100 t. 100 t. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Phase difference is the same. Phase difference is the same. Cost and cost sine. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Same. 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 Minus sign at the land the counter as sign of minus theta and here relation to one of my chain from the other sign of pi by 2 minus theta is equal to what is equal to cos theta whatever but some that and he upon relation by the other sign of minus theta equals to minus of sine theta there's some the sign of a get a tana minus of minus of pi by 2 minus theta pi by 2 minus theta. So, this I can write as minus of sin pi by 2 minus theta. Whatever, yeah, chanu, sir. And if I sin pi by 2 minus theta is cos theta. So, this is minus cos theta. Now, compare this. Now, compare this. A minus sin, there's some that gets up to me. So, this can be written as 400 sin of 400 sin of minus 100 t. Sin of minus 100 t. And now, Sine of this can be written as minus cos of. Ki ma tumi cos la pan sine karu shakta. Cos la pan tumi kai karu shakta. Sine karu shakta. And this is the same thing. Sine lies a cell. So it's a cos of pi by 2 plus liu shakta. Ki ma cos lies a cell. So cos la pan kai liu shakta. Sine liu shakta. Di baga mi. Tum zata mi alil expression jya hai. Tum zata yala sine karais matla mi. Kai li last. Cos theta equals to sin. Sine of bracket mode angle alas of pi by 2 minus angle karala glass 100 t minus theta. Kiwa baga, we puna that into to just simplification, just simplified way mode sanko to malaha, kasha put in a phase difference find out correct. V1 to mala mealila differentiate kill and enter V1 cast nara 300. 300 sine to the la cos 100 t 
प्लस थीटा आणि व्ही टू तुम्हाला मिळालेला आहे मायनस फोर हंड्रेड साईन ऑफ हंड्रेड टी बरोबर समजा या साईनचा तुम्हाला कॉस्ट करायचा आहे मग साईनचा कॉस्ट कसा करायचा फोर हंड्रेड साईनचा कॉस्ट करण्यासाठी बघा मी तर फॉर्म्युला लिहितो साईन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाय बाय टू मायनस थीटा जे साईनचा जो अँगल आहे तो तुम्हाला पाय बाय टू मधून मायनस करायचा सो इट विल बिकम नाव कॉस ब्रॅकेट मध्ये पाय बाय टू मायनस हंड्रेड टी मायनस हंड्रेड टी बरोबर त्याच पद्धतीने तुम्ही याला पण चेंज करू शकता समजा याला चेंज करायचं असेल तर तुम्हाला कसं लावं लागेल थ्री हंड्रेड साईन ऑफ पाय बाय टू मायनस हा अँगल मायनस हंड्रेड मायनस थीटा मायनस थीटा म्हणजे अँगल मायनस केला मग एकतर तुम्ही हे दोन कम्पेअर करू शकता किंवा हे दोन तुम्ही कम्पेअर करू शकता कारण पेज डिफरन्ससाठी साईन तर साईन असला साईन असेल तर साईन मग आपल्याला हे दोन कम्पेअर करणं इझी आहे हे दोन कारण इथं बाहेर मायनस साईन मग हे जे आहे बघा मी काय कम्पेअर करतो आता व्ही वनचा हाफ ऑफ थ्री हंड्रेड साईन ऑफ फाय बाय टू मायनस हंड्रेड टी मायनस थीटा आणि व्ही टू इज इक्वल्स टू आता हे साईन हे मायनस साईन जर आत घेतलं तर मी काय घेऊ शकतो याला फोर हंड्रेड साईन ऑफ मायनस हंड्रेड टी कारण साईन ऑफ मायनस थीटा इज मायनस साईन थीटा असं का केलं कारण फेज मधला डिफरन्स म्हणजे काय या दोन अँगल्स मधला डिफरन्स या दोन अँगल्स मधला डिफरन्स काढल्या घेतल्यानंतर ही टी जी टर्म आहे टाईमची ती कॅन्सल व्हायला पाहिजे मग इथं मायनस हंड्रेड आहे तर इथं पण मायनस हंड्रेड आता यातला फेज मधला डिफरन्स बघा फाय बाय टू मायनस हंड्रेड टी मायनस थीटा आणि मायनस दुसरा अँगल फेज काय हंड्रेड टी हे काय होणार हे हे कॅन्सल होणार सो फेज डिफरन्स काय होणार आहे फाय बाय टू मायनस थीटा सो फेज डिफरन्स वुड बी फाय बाय टू मायनस थीटा और याला तुम्ही काय करू शकता निगेटिव्ह ऑफ दिस अँगल म्हणजे थीटा मायनस फाय बाय टू म्हणजे काय जर समजा यातून हा फेज जर मायनस केला मी म्हणजे सेकंड मायनस फर्स्ट केलं तर मला अँगल काय मिळणार आहे थीटा म्हणजे समवन वुड बी अहेड इन फेज अँड समवन वुड बी बिहाइंड द फेज तर तुम्ही कोणामधून काय करताय त्याच्यानुसार साईन येणार आहे फर्स्ट मायनस सेकंड केला तर फाय बाय टू मायनस थीटा अँड सेकंड मायनस फर्स्ट केला तर थीटा मायनस फाय बाय टू ट्वाईस इज युअर्स म्हणजे ऍक्च्युली नंतर बघणार आहे आपण एका एक्झाम्पल मध्ये की कशातून काय मायनस करायचं पण दुसरा ऑप्शन नाही यायचं की फाय बाय टू मायनस थीटा सो लेट्स नॉट गेट कन्फ्युज इन बोथ दिज ऑप्शन सो ऍक्च्युली काय असतं की एक म्हणजे आयदर विलॉसिटी ऑफ फर्स्ट फेज सॉरी फर्स्ट एस एच एम वुड बी आहेड ऑफ विलॉसिटी ऑफ सेकंड एस एच एम ऑर वाईस वर्सा कोणतरी आहेड असणार आहे त्याच्यानुसार आपण काय करणार आहे फेज डिफरन्स कन्सिडर करणार पण लक्षात ठेवा फेज डिफरन्स काढण्यासाठी जो पिरॉडिक फॉर्म आहे साईन असेल तर दुसऱ्यात पण साईनच लागतो त्यावेळेस आपण अँगल मधला डिफरन्स घेऊ शकतो किंवा कॉस असेल तर इकडे कॉसच लागतो ओके त्यामुळे दिस इज म्हणजे हे केअरफुली तुम्ही लक्षात ठेवायचं तुम्हाला ओके सो नेक्स्ट मुव्ही कॉन नेक्स्ट बघा फिफ्टी सेव्हन फिफ्टी सेव्हन बघा अँड इन्स्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिम्पल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय ऍट वॉट टाइम इट स्पीड विल बी मॅक्सिम एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय बाय फोर ओमेगा टी प्लस फाय बाय फोर मग आता याचं स्पीड मॅक्सिमम पाहिजे मग पहिल्यांदा स्पीड करणार विलॉसिटी इज डेरिवेटिव्ह ऑफ दिस कॉस्ट चा डेरिवेटिव्ह मायनस आहे सो इट वुड बी मायनस ए आणि इथं ओमेगा टी चा डेरिवेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा येणार आहे सो इट वुड बी मायनस ए ओमेगा कॉस्ट होणार साईन ओमेगा टी प्लस फाय बाय फोर सो या एक्सप्रेशन वरून तुम्हाला काय कळेल विलॉसिटी मॅक्सिमम असेल ती कधी होणार की विलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड मॅक्सिमम कधी होणार हे ए आणि ओमेगा तर कॉन्स्टंटच आहे कधी होणार आहे विलॉसिटी मॅक्सिमम ज्यावेळेस साईन ऑफ दिस व्हॅल्यू जी आहे ही मॅक्सिम असणार आहे मग साईन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय बाय फोर ओमेगा टी प्लस फाय बाय फोर याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असते मॅक्सिमम व्हॅल्यू वन असते म्हणजे विलॉसिटी मॅक्सिमम कधी होणार ज्यावेळेस साईन ऑफ दिस अँगल विल बी मॅक्सिमम अँड मॅक्सिमम ऑफ साईन इज वन मग ही कधी असते ओमेगा टी प्लस फाय बाय फोर इक्वल्स टू साईन ऑफ विच अँगल इज इक्वल टू वन तर साईन ऑफ फाय बाय टू इज इक्वल टू वन सो दिस अँगल ओमेगा टी प्लस फाय बाय फोर वुड बी इक्वल टू फाय बाय टू सॉल्व दिस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू सबट्रॅक्ट करा इकडे नंतर फाय बाय फोर सो टी वुड बी फाय डिवायडेड बाय फोर ओमेगा फाय डिवायडेड बाय फोर ओमेगा 
सो एट टाइम टी इक्वल्स टू पाय डिवाइडेड बाय फोर ओमेगा या एस एच एफ ची गिवन एस एच एफ ची वेलॉसिटी जी असणार ती काय असणार आहे मॅक्सिमम असणार म्हणजेच काय दिलेल्या एस एच एम वरून पहिल्यांदा डिस्प्लेसमेंट वरून वेलॉसिटी फाइंड आउट करा वेलॉसिटी मॅक्सिमम असण्यासाठी विच एवर साईन असेल किंवा कॉस असेल पिरॉडिक फंक्शन दॅट शुड हॅव मॅक्सिमम व्हॅल्यू ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठल्या अँगलला होते इक्वेट करा अँड देन फाइंड करस्पॉन्डिंग टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट एक्झाम्पल होगा फिफ्टी नाईन A particle is performing a linear SHM along x axis with amplitude 4 cm and time period 1.2 cm. Sorry, second. The minimum time taken by the particle to move from x equals to plus 2 to x equal to plus 4 is. But the particle performing the minimum time required plus 2 to plus 4. Amplitude 4. So, some of the diagram draw. Suppose. आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे की मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव्ह फ्रॉम एक्स इक्वल टू 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 एक्स इक्वल टू फोर मग त्यासाठी समजा मी एस एच एम अज्युम केली लेट से की x इक्वल्स टू ए साईन ओमेगा टी ए साईन ओमेगा टी म्हणजे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हिअर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हिअर जर ए साईन ओमेगा टी घेतला तर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन आणि जर ए कॉस ओमेगा टी घेतला तर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द एक्स्ट्रीम पोझिशन एक्स इक्वल टू ए लक्षात म्हणजे ए साईन ओमेगा टी मग आता आता इथं काय बघा हे एक्स इक्वल टू टू ऍम्प्लिट्यूड तर दिलेलं आहे आपल्याला किती ऍम्प्लिट्यूड इक्वल्स टू फोर दिलेला आहे आणि टाइम पिरियड दिलाय वन पॉईंट टू टाइम पिरियड म्हणजेच काय टी इक्वल्स टू आपल्याला वन पॉईंट टू दिलेला आहे मग याच्यावर ओमेगाची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट केली तर टू पाय डिवायडेड बाय वन पॉईंट टू बरोबर मग आता ऍट एक्स इक्वल्स टू समजा टू एक्स इक्वल टू टू सेंटीमीटर म्हणजे पहिला इथला टाइम काढला आपण टू इक्वल्स टू ऍम्प्लिट्यूड किती दिलेला आहे फोर साईन इन टू ब्रॅकेट टू पाय डिवायडेड बाय वन पॉईंट टू ओमेगाची व्हॅल्यू टाइम्स टी मग हे डिवाइड केलं तर इकडे काय येणार आहे वन बाय टू टू बाय फोर म्हणजे वन बाय टू इक्वल्स टू साईन ऑफ दिस इज टू पाय टी डिवायडेड बाय वन पॉईंट टू मग अँगल जो आहे टू पाय टी डिवायडेड बाय वन पॉईंट टू इक्वल्स टू साईन थर्टीची व्हॅल्यू वन बाय टू असते अँड थर्टी इज पाय बाय सिक्स थर्टी इज पाय बाय सिक्स पाय पाय गेट्स कॅन्सल सो फ्रॉम दिस यू गेट टी इक्वल्स टू वन पॉईंट टू डिवायडेड बाय ट्वेल्व्ह सो दिस इज झिरो पॉईंट वन म्हणजे एक्स इक्वल टू टू असताना टाइम जो आहे तो किती आहे झिरो पॉईंट वन मिळालेला आहे बरोबर आणि इथं आता एक्स इक्वल टू फोर म्हणजेच काय एक्स्ट्रीम पोझिशनला आलेला आहे मग मेन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत जाण्यासाठी लागलेला वेळ टाइम पिरियड कशाला म्हणतो सपोज इट स्टार्ट फ्रॉम हिअर एक दोन तीन चार कम्स बॅक टू मेन पोझिशन म्हणजे एक दोन तीन चार असे चार मिळून आपण काय करत असतो टाइम पिरियड त्यातला एक पार्ट कम्प्लीट करण्यासाठी इथे येण्यासाठी लागणारा टाइम किती असणार आहे टी इक्वल्स टू टी बाय फोर टी इक्वल्स टू टी बाय फोर टी इक्वल्स टू टी बाय फोर इज वॉट टी इक्वल्स टू टी बाय फोर इज नथिंग बट इज नथिंग बट टाइम पिरियड दिलेला आहे टी बाय फोर इज झिरो पॉईंट थ्री झिरो पॉईंट थ्री झिरो पॉईंट थ्री सो बघा काय लागणार आहे टाइम डिफरन्स किती असणार आहे झिरो पॉईंट टू सो किती लागणार आहे टाइम द मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव्ह फ्रॉम एक्स इक्वल टू टू सेंटीमीटर टू एक्स इक्वल टू फोर सेंटीमीटर अँड बॅक अगेन अँड बॅक अगेन मग आता आपल्याला काय कळालं की एक्स इक्वल टू टू पासून एक्स इक्वल टू फोर पर्यंत जाण्यासाठी लागलेला वेळ हा किती आहे झिरो पॉईंट टू टू सेकंद आहे झिरो पॉईंट टू सेकंद आहे आणि सिमिलरली मग आपल्याला काय करायला लागणार आहे तेवढाच वेळ आपल्याला बॅक अगेन येण्यासाठी लागणार आहे सो मल्टीप्लाईड बाय टू इक्वल्स टू झिरो पॉईंट फोर सो दॅट्स वाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड वुड बी वॉट झिरो पॉईंट फोर सेकंड सो एक्स इक्वल टू टू ला आपण करस्पॉन्डिंग रिलेशन वापरून टाइम फाइंड आउट केलेला आहे सिमिलरली एक्स इक्वल टू फोर साठी त्यांच्या मधला टाइम रिक्वायर्ड आणि आपल्याला कम बॅक अगेन सो दॅट्स वाय वी हॅव डबल डिट 